Em 15 de abril de 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, desaparecia no Atlântico Norte em sua viagem inaugural. A emoção foi intensa no mundo todo e o drama do gigante dos mares tomou proporção de uma catástrofe internacional. Na quarta-feira, 10 de abril de 1912, sobre um céu cinzento tipicamente britânico, o Titanic zarpa de Southampton rumo a Nova York. No leme, o capitão Smith, de 62 anos, aos 25 já era comandante, experiente, já havia comandado cargueiros, o gigante britânico e até o olímpico. Sua reputação é de ser o mais experiente dos comandantes do Atlântico. Em uma noite clara, sem ondas e navegando a 21 nós, o Titanic avança brilhando com todos os seus faróis. No total, ele já percorreu mais de 3.600 km. O Titanic ainda não atingira a sua velocidade máxima e no dia seguinte o capitão pretende acender as cinco últimas caldeiras. Espera que o Titanic atinja 24 nós ou 44 km por hora. Fatidicamente, na noite de 14 de abril, o navio dos sonhos se encontra com o seu destino. Um jornal sensacionalista descreve os fatos da seguinte forma. Aterrorizados pela violência do choque, os passageiros assustados saem de suas cabines e se precipitam para o salão. Barulhos assustadores de aço desfazendo-se, pedaços de placas amassadas caindo e vidros quebrando. A queda de enormes blocos de gelo sobre os convés aumenta o terror. Enlouquecida e selvagem, a multidão se precipita para fora, para contemplar um dos piores desastres jamais vistos. A mais de 50 metros, a proa do transatlântico não passa de um amontoado de ferro retorcido e quebrado. Titanic é muito mais do que uma tragédia no mar. A madrugada do dia 15 de abril de 1912 passou a ser uma lenda, um mito que constitui os efeitos mais retumbantes da pesquisa oceânica e da arqueologia submarina. A 4 mil metros de profundidade, encontrado em 1985, o gigante desaparecido está recoberto por uma abundante vegetação aquática. Contrariando as esperanças de alguns, o Titanic não será resgatado, continuará como um magnífico navio fantasma a repousar no fundo do mar.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das novas animações em 3D do Titanic. Bom, os nossos vídeos são desenvolvidos com o intuito de divulgar um pouco do nosso trabalho de computação gráfica e levar entretenimento até você. Não deixe de entrar em contato com a gente para saber sobre os direitos de uso dos vídeos aqui do canal ou para o desenvolvimento de novas produções. Animações em computação gráfica é uma poderosa ferramenta para demonstrar o seu produto, o seu serviço ou apresentar a sua empresa. E continue acompanhando o canal, pois nós vamos disponibilizar o primeiro módulo do treinamento de modelagem 3D Studio Max para que você possa assisti-lo aqui com a gente. E não se esqueça de divulgar o nosso vídeo ou o nosso canal do YouTube em suas redes sociais. Aproveitem para assistir às outras produções ou aguardem as próximas que estão bem interessantes.